हेलो स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरु जी में एक बार फिर से स्वागत है पूर्ति की लोच के बारे में हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए पूर्ति की लोच को ज्ञात करने की जो सेकंड विधि है जामिति विधि उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि इस विधि को किस प्रकार से समझा सकता है और एग्जाम में रिप्रेजेंट किया सकता है इसकी जो प्रथम विधि थी वो थी प्रतिशत व अनुपातिक विधि उसके बारे में हम लास्ट वीडियो में इसके जो पहले वाला जो पार्ट है लास्ट उसके उसमें हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए तब आसानी से समझ पाएं कि ये टॉपिक क्या है और किस प्रकार से पूर्ति की लोच को हम निकाल सकते हैं अब पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है जामिति विधि उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे तो आइए शुरू करते हैं जामिति विधि में क्या होता है कि हम पूर्ति वक्र को लेते हुए पूर्ति की लोच को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर मानते हैं कि पूर्ति वक्र जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में है ठीक है पूर्ति वक्र जो है वो हम यहाँ पर मानते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा में है और उस स्थिति में जैसे कि इस बिंदु पर हमें अगर पूर्ति की कीमत लोच निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्या टेक्निक यूज करते हैं और किस प्रकार से पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करते हैं तो आइए समझते हैं हम क्या करते हैं कि जब पूर्ति वक्र दिया हुआ हो तो पहले हम समझते हैं किस प्रकार से निकालते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर एक पूर्ति वक्र बनाता हूँ ये जैसे कि मैंने एक पूर्ति वक्र बनाया है इस पूर्ति वक्र को हम आगे बढ़ाते हैं ये जो है इस पूर्ति वक्र को हमने अगर इसको आगे बढ़ाया और हम देखें कि इस ये शून्य से अगर पूर्ति वक्र आगे जाके मिल रहा है देखें आप यहाँ पर आगे मिल रहा है तो हम मानेंगे कि यहाँ पर पूर्ति की लोच एक से अधिक है क्यों जैसे कि इस बिंदु पर हमें पूर्ति की कीमत लोच निकालनी तो हम क्या करेंगे इस कीमत पर इतनी पूर्ति की जा रही है परंतु इस पूर्ति वक्र को अगर हमने आगे मिलाया और देखा कि ये शून्य से आगे जाकर मिल रहा है तो इस स्थिति में इसके फॉर्मूला जो बनता है फॉर्मूला क्या है कि शून्य से लेकर पूर्ति मात्रा और चित्र का उद्गम बिंदु और पूर्ति मात्रा ये दोनों के बीच में दूरी क्या है उसको लेते हैं हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखते हैं समझते हैं किस प्रकार इसको आसानी से समझ सकते हैं ये एक चित्र हमारे पास दिया हुआ है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख सकें अपने पास यहाँ पर यह दिया गया है कि वस्तु की पी कीमत पर जो पूर्ति है वो क्यू है और इस बिंदु पर हमें पूर्ति की लोच निकालनी तो हम क्या करेंगे इस पूर्ति वक्र को सीधा हमने आगे मिलाया और आगे मिलाया तो देख रहे हैं ये कहां पर जाकर मिल रहा है बिंदु एम पर ओके अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है शून्य से लेकर वस्तु की पूर्ति ये हम लेते हैं और इसमें चित्र के उद्गम बिंदु से लेकर वस्तु की पूर्ति कितनी है उसका भाग देते हैं जैसे कि शून्य से लेकर ये जो ओ जो है पूर्ति कितनी ओ क्यू तो ये हमने कर दिया ओ क्यू ठीक है और फिर हमने देखा कि चित्र का उद्गम बिंदु क्या है और पूर्ति कितनी है एम क्यू ये हमने लिया एम क्यू तो कुल मिलाकर चित्र का उद्गम बिंदु ज्यादा है क्योंकि शून्य से ज्यादा जा रहा है और जबकि ये शून्य से लेकर ओ क्यू कम है यह आप देख रहे हैं यहां पर आ जाएगा एम क्यू ये वाला हम इसमें देख लेते हैं ये देख रहे हैं आप एम क्यू इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं चलो ये ये आप देख रहे हैं एम क्यू एम क्यू ओके फिर उसके बाद हमने क्या लेना है ओ क्यू मतलब ओ से लेकर क्यू तक पूर्ति कितनी है ये ओ क्यू तो आप देख रहे हैं यहां पर एम क्यू ज्यादा है और ओ क्यू कम है तो हम एम क्यू में एम क्यू में ओ क्यू का डिवाइड कर रहे हैं भाग दे रहे हैं तो जाहिर एम क्यू ज्यादा है तो एंसर एक से ज्यादा आएगा ओके okay? तो इस प्रकार से जो है हम पूर्ति की मतलब उसके हम निकाल सकते हैं क्या होगा फॉर्मूला पता चल गया आपको कि चित्र के उद्गम बिंदु लेकर पूर्ति कितनी है और ओ से लेकर पूर्ति कितनी है बस इसका हम डिवाइड कर देते हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर एम क्यू चित्र का उद्गम बिंदु अधिक है शून्य से आगे जा रहा है ओ से ज्यादा जा रहा है यह देख सकते हैं एम पर मिल रहा है तो स्थिति में पूर्ति की लोच जो होगी एक से अधिक होगी ठीक है उसी प्रकार से अगला वाला जो टॉपिक है वो ये है कि पूर्ति की कीमत लोच एक के बराबर कब होगी इसको हम यहाँ पर थोड़ा और पढ़ा कर देते हैं पूर्ति की कीमत लोच एक के बराबर कब होगी तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि वक्र का उद्गम बिंदु और ओ से लगाकर पूर्ति कितनी है वक्र का उद्गम बिंदु भी यही है एम देख रहे हैं एम और ओ भी यही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एम क्यू अपॉन ओ क्यू और आप देख रहे हैं एम क्यू और ओ क्यू दोनों बराबर है तो दोनों बराबर तो जाहिर है कि पूर्ति की कीमत लोच क्या आएगी यहाँ पर एक के बराबर फिर आगे बढ़ते हैं इसकी तीसरी जो स्थिति है पूर्ति की कीमत लोच एक से कम पूर्ति की कीमत लोच एक से कम कब होगी वही कॉन्सेप्ट है 
एम क्यू अपॉन ओ क्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर एम क्यू जो है वो कम है क्योंकि पूर्ति वक्र पहले मिल गया है पहले इसको क्रॉस कर गया है और ओ क्यू यहाँ पर अधिक है तो हमने यहाँ पर एम क्यू में ओ क्यू का डिवाइड किया तो आंसर एक से कम आएगा इसलिए यहाँ पर पूर्ति कीमत लोथ जो है वो एक से कम होगी तो सिंपल वे में जो मेन जो फंडा है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेन बात क्या है यहाँ पर कि पूर्ति कीमत लोज अगर हमें निकालनी है तो हम किस प्रकार से आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं ये तो मैंने सिस्टमेटिक फॉर्मूले से लेते हुए आपने देखा सिंपल हम देखें कि जब पूर्ति वक्र कोई भी हमें दिया हुआ हो और हम उस पूर्ति वक्र को मिलाएं आगे जैसे कि तीन पूर्ति वक्र मैं यहां पर बनाता हूं एक दो तीन एक पूर्ति वक्र ये है एक ये है और एक ये है तीन पूर्ति वक्र आपके सामने है अब इन तीनों ही पूर्ति वक्र को मैं आगे मिलाऊंगा तो देखिए क्या स्थिति होती मैंने पहले वाले पूर्ति वक्र को आगे मिलाया तो क्या देख रहे हैं आप इस शून्य से आगे जा रहा है ठीक है ये वाला जो बिंदु है इससे आगे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर पूर्ति सिंपल पूर्ति की कीमत लोच एक से अधिक होगी और इस वक्र को अगर मैं आगे मिलाऊँ तो बिल्कुल ये शून्य पर जाकर मिल रहा है यहाँ पर तो इस प्रकार से ये देखें बिल्कुल शून्य पर आकर मिल रहा है इस प्रकार से यहाँ पर जो पूर्ति कीमत लोच एक के बराबर होगी और यदि इस पूर्ति वक्र को मैंने आगे बढ़ाया और ये पहले ही मिल गया ये जो शून्य वाला बिंदु है ओ जो है इससे पहले ही यहाँ पर ये मिल गया है तो यहाँ पर पूर्ति कीमत लोच जो होगी वो एक से कम कहलाएगी ओके तो इन चित्र में आप देख रहे हैं पहला वाला चित्र देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस पूर्ति वक्र को आगे मिलाया तो कहाँ जाके मिल रहा है एम पर और आगे जाके मिल रहा है ठीक है इस ओ से आगे जाके मिल रहा है इसलिए ये आगे जाके मिला है इसलिए यहाँ पर पूर्ति की लोच एक से अधिक है उसी प्रकार से अगला जो चित्र है इसमें आप क्या देख रहे हैं इसमें हमने पूर्ति वक्र को मिलाया बिल्कुल ओ पे जाके मिल रहा है इसलिए यहाँ पर पूर्ति की लोच एक के बराबर है उसी प्रकार से तीसरी जो स्थिति है इस तीसरी स्थिति में क्या है कि हमने इस पूर्ति वक्र को मिलाया आगे आगे मिलाया क्या हुआ ये पहले ही मिल गया जीरो से एम बिंदु देख रहे हैं आप पहले आ गया इसका जो एम बिंदु है वो इस ओ से पहले आ गया है इसलिए यहाँ पर पूर्ति की लोच जो है पूर्ति की कीमत लोच जो है इसको जामिति विधि द्वारा हम यहाँ पर बताएंगे कि वो एक से कम है ओके तो सिंपल सा टॉपिक है अपने माइंड में फिट रखना है कुछ नहीं इतना ज़्यादा सोचना है बस मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम पूर्ति वक्र को आगे बढ़ाएं क्योंकि हम जब पूर्ति वक्र को आगे बढ़ाएंगे या तो वो आगे जाके मिलेगा या बिल्कुल ओ पे जाके मिलेगा या फिर वो बिल्कुल ही ओ से पहले मिल जाएगा इस प्रकार से अगर हम इस पूर्ति वक्र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है ठीक है तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं एक बार वस्तु बता देता हूँ कि इस विधि के अनुसार हम क्या देखते हैं कि जब किसी वस्तु की पूर्ति की कीमत लो हमें जामिति विधि द्वारा निकालनी है तो सिंपल सी बात है कि जो वस्तु का जो पूर्ति वक्र दिया गया है उस पूर्ति वक्र को हमें आगे बढ़ा देना है आगे बढ़ाएंगे अगर वो ओ से आगे जाके मिलता है तो एक से अधिक ओ पर ही आके मिलता है तो एक के बराबर ओ से पहले मिल जाए तो एक से कम ओके इस प्रकार से इस वीडियो में जो पूर्ति वाला चैप्टर है पूरा होता है कंप्लीट होता है इसके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम देख चुके हैं और उन वीडियोस का आपने पूर्ति से संबंधित नहीं देखा है तो उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ साथ साथ व्यस्य अर्थशास्त्र और समस्या अर्थशास्त्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्ले में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से उन तक पहुँच सकें बिना किसी दिक्कत के और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप उसको पॉज करके आसानी से पढ़ सकें और कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं ओके तो आप यहाँ पर इसको पॉज कर सकते हैं और डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं ओके एक बार आपस में शुरू से इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ पूर्ति की कीमत लोच जो है इस पूरे टॉपिक को धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप पॉज करके आप लिखना चाहें तो फिर आप उसको लिख सकते हैं तो आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी भी कर सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ना चाहें तो आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं जो पहली विधि थी प्रतिशत अनुपाति विधि तो लास्ट वीडियो में देखी थी और जामिति विधि जो हमने इस वीडियो में देखी है तो आप डिटेल में इसके बारे में आप जान सकते हैं और इन तीनों ही डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है डिटेल में आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं तो ओके आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और हाँ अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं और अगर आपको लगता है कि आपके ये वीडियोज़ बहुत काम के हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको हिट जरूर करिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप तुरंत उन वीडियोज़ तक पहुँच जाएँ और साथ साथ आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके जो फ्रेंड्स
नेक्स्ट चैप्टर में बने रहिए चैनल के साथ थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग इकनॉमिक्स